काही रिलेटेड लेखा ज्याची काय फंडामेंटल गोष्टी होत्या एखाद्या त्या सगळ्या गोष्टी एखाद्या बघितल्या आजच्या लेक्चरमध्ये एखाद्या आपण ऍक्च्युअल डिस्कशन ऑफ लाईट काय आहे ते बघायला स्टार्ट करतो तर एखाद्या काय फेनॉमिनल एखाद्या तर याच्याबद्दल एखाद्या क्लिअर करतो बरं एखाद्या आपण लाईट म्हणलं की एखाद्या लाईटचा कलर क्लिअर येईल एखाद्या आपल्याला कुठला कलर एखाद्या लाईट एन द व्हाईट लाईट बरं का एक क्लिअर सांगतो एखाद्या व्हॉट इज मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाईट समजा एखाद्या आपल्याकडे व्हाईट लाईट आहे एखाद्या काय म्हणून एखाद्या लाईटचा रे एखाद्या दॅट इज व्हाईट लाईट वेन दिस रे ऑफ लाईट काय म्हणतो एखाद्या एक रे ऑफ लाईट आहे एखाद्या पासस थ्रू द प्रिझम प्रिझम काय प्रकारे एखाद्या त्याच्याकडे येऊन एखाद्या आपण थोड्या वेळाने काय म्हणून एखाद्या वेन रे ऑफ लाईट पासस थ्रू द प्रिझम वेन रे ऑफ लाईट पासस थ्रू द प्रिझम इट इट कन्वर्ट्स इन टू सेव्हन डिफरंट कलर्स बरं एखाद्या एका रेचे एखाद्या काय सेव्हन डिफरंट रेस तयार होतो एका रेचे एखाद्या सेव्हन डिफरंट कलर्स तयार होतात किंवा एखाद्या सेव्हन डिफरंट कलर्स तयार होतात किंवा डिफरंट रेस तयार होतात सेव्हन डिफरंट कलर्स अर्थात कधी यावेळेस एखाद्या रे ऑफ लाईट कशा म्हणणं पास होतो प्रिझर्व म्हणणं बरं त्याला कन्क्लुजन एवढंच काय म्हणतो एखाद्या वेन रे ऑफ लाईट पासस थ्रू द प्रिझर्व वेन रे ऑफ लाईट किंवा व्हाईट लाईट पासस थ्रू द प्रिझम इट कन्व्हर्टेड इन टू द सेव्हन डिफरंट कलर्स किंवा सेव्हन डिफरंट रेज ऑफ डिफरंट कलर्स हा जो फेनॉमिना होतो एखाद्या दिस फेनॉमिना इज कॉल्ड ॲज द डिस्पर्शन ऑफ लाईट म्हणजे एखाद्या क्लिअर झालं आहे डिस्पर्शन ऑफ लाईट म्हणजे वेगळं काही नाही एखाद्या फक्त काय एक रे ऑफ लाईट घेतला आपण आणि एखाद्या कशामधनं पास केला प्रिझम मधनं तर त्याचे काय एखाद्या सेव्हन डिफरंट कलर्स तयार होतात आणि एखाद्या सेव्हन डिफरंट कलर्स तयार होण्याचा जो फेनॉमिना आहे दिस फेनॉमिना इज कॉल्ड ॲज द डिस्पर्शन ऑफ लाईट आता एखाद्या सेव्हन डिफरंट कलर्स आपण एखाद्या बऱ्याच वेळ एखाद्या ते बघितलंय फक्त एखाद्या एकदा एक नावं क्लिअर करू काय एखाद्या सिक्वेन्स दॅट इज द बी आय बी जी वाय ओ आर कलर क्लिअर एक एक सांगायला स्टार्ट करू बी स्टँड फॉर वॉयलेट आय स्टँड फॉर इंडिगो बी स्टँड फॉर ब्लॅक नाईन बी स्टँड फॉर ब्ल्यू जी स्टँड फॉर ग्रीन वाय स्टँड फॉर येलो ओ स्टँड फॉर ऑरेंज आर स्टँड फॉर रेड परत एकदा सांगायचे का परत एकदा काय एखाद्या आता तुम्ही पण सांगणार आहे वी वॉयलेट आय इंडिगो बी ब्ल्यू जी ग्रीन वाय येलो ओ ऑरेंज आर रेड तर ऑब्विसली काय त्या सगळ्यांना कलर क्लिअर झालं आता एखाद्या ऍक्च्युअल फॅनामेनॉल एखाद्या काय होते एखाद्या ते बघायला स्टार्ट करू बरं एखाद्या कन्सिडर करणार एखाद्या आपल्यासाठी दोन गोष्टी महत्वाच्या सगळ्यात महत्वाची हीच काय एखाद्या दस द प्रिझम ऍक्च्युअल एखाद्या महिला सुद्धा हा जो एखाद्या प्रिझम आहे ना हा एखाद्या काय ऍक्च्युअल फिगर नाही येईल एखाद्या प्रिझमची हा काय एखाद्या त्याचा एक सेक्शन आहे अर्थात एखाद्या आपण ही कन्सेप्ट झाली ना कुठली डिस्पर्शन ऑफ लाईट की त्यानंतर एखाद्या आपण एक सेपरेट कन्सेप्ट बघणार आहे प्रिझम अँड प्रिझम फॉर्म्युला त्याच्यामध्ये मग ऍक्च्युअल बघून एखाद्या स्ट्रक्चर काय असतं प्रिझमचं प्रिझममध्ये किती सर्फेस आहेत कुठले कुठल्या सेपमधले एखाद्या सर्फेस आहेत सगळ्या गोष्टी क्लिअर होते अर्थात इथं सध्या एवढंच लक्षात ठेवा द इज द प्रिझम हा काय एखाद्या प्रिझम आहे या प्रिझम बद्दल एखाद्या काय काय एखाद्या प्रिझममध्ये जर एखाद्या एक रे ऑफ लाईट इन्सिडंट झाला एक एखाद्या काय झाला एखाद्या रे ऑफ लाईट इन्सिडंट झाला तर काय त्याचे काय एखाद्या सेव्हन डिफरंट कलर्स तयार होतात अर्थात आपण सेव्हन नाही दाखवणार सेव्हन कुठं दाखवणार एखाद्या नाही का आपण एखाद्या काय मेन एखाद्या तीन कलरवर कॉन्सन्ट्रेट करणार तीन पॉन्ड्रीवर बरं काय त्याचं कसं एक कलर व्हायलेट कलर दुसरा एक्स्ट्रीम रेड कलर आणि एक आला इन बिटवीन घेऊ ते उघड डोकं नाही लावायचं ना सर इकडून तीन इकडून तीन तर ग्रीन घ्या वगैरे तर काय नाही भेटत नाही का एक रेफरन्स म्हणून घेतला एखाद्या तर ऑब्विसली काय दॅट इज द वाय म्हणजे कुठला कलर येतो कलर बघा एखाद्या आता ऍक्च्युअल कसं होतं ते बघायला स्टार्ट करतो एक रेल एखाद्या जसं आपण प्रिझमच्या मध्ये गेला एखाद्या त्याचे नंबर ऑफ रेस तयार होणार म्हणजे एखाद्या एक रेल राहणारच नाही एखाद्या त्याचे काय एखाद्या नंबर ऑफ रेस तयार होणार बरं का ते इथले तीन रेस दाखवतो फर्स्ट सेकंड थर्ड इथं पण एखाद्या मध्ये सरळ नाही जातो एखाद्या मध्ये पण एखाद्या काय चेंज होईल हे एखाद्या आपल्याला पण पटत नाही कशावर शिकलो ना आपण रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट दस द नॉर्मल पटल अर्थात त्याच्या पुढं पण आपण डिटेलमध्ये नंतर जाणार आहे वेगळंच अंडरस्टँड आहे बघा एखाद्या हा एवढा मोठा सेक्शन आहे एखाद्या आणि एवढा भारी सेक्शन आहे एखाद्या तुम्हाला खूप गोष्टी शिकायला भेटते बघा एखाद्या काय ठरलंय हे काय एखाद्या इन्सिडेंट रे हे काय रिफ्रॅक्टेड रे आता इथून एखाद्या परत बाहेर जाणार आहे इथून काय एखाद्या परत बाहेर जाणार आहे 
अदर खाद्य एक एक कलर वो खाद्य कॉन्सेंट्रेट कर पैल्दा रे वर कॉन्सेंट्रेट करो नर खाद अपन कलर कर दो पेला हा कलर दुसरा हा तीसरा क्या खाद तीन रेल खाद बाहर पड़ने बार खाद तीन ही रेल खाद एक एक नाव क्लियर कर ज्यादा खाद अपने बरीच अंडरस्टैंडिंग अर्थात ये असच का तो खाद कहीं आंसर नहीं खाद ये लिखा है क्लियर आसू दिया खाद है का रिसर्च कसा खाद है आ रिसर्च लिखा है सरल रेवाइट लिखा है सोलन मध्य प्रिजम होते बाहर लिखा है साइंटिस्ट बसु लिखा है ऑब्जर्वेशन घत होते कस कस का इतना जे पाद रिजल्ट संगत खाद ऑब्जर्वेशन से ये खाद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट मिले खाद ऑब्जर्वेशन से होते जर खाद पर नहीं ये अच्छ काम खाद एक एकदम क्लियर है खाद प्रैक्टिकल कि एक्सपेरिमेंट मन ले ऑब्जर्वेशन से अदर खाद कुछ कलर कि कलर खाद कैसे दिखले हा जो खाद पैला रे ऑफ लाइट है दैट इज द रेड कलर ज्यादा आर मन तो जो खाद से दैट इज द येलो जो खाद थर्ड है दैट इज दस नेक्स्ट एक्सटिमेट दैट इज द वॉयरेट दैट इज द वॉयरेट बार खाद का महत्व नहीं खाद अपना फिर एखाद का जे दिता है संगा क्या एखाद एक रे ऑफ लाइट इन्सिडेंट जा मजे एखाद सेवन तैयार होते थे अपन कॉन्सन्ट्रेट कशा गए तिगा वर यह अर्थ वो डोक नहीं लाने एखाद सर तीन तैयार होते वगैरह ठीक किति कल से एखाद सेवन पे अपन घी तीन एखाद तिगा वर कॉन्सन्ट्रेट के लिए कुछ ले रेड येलो आयलेट आता एखाद ये नीमक का जर समझते ना प्रत्येका बदल वेग तरी रेड वेगड़ा एनी बाहर आला है येलो वेगड़ा एनी बाहर आला है वॉयलेट वेगड़ा एनी बाहर आला है आता वेगड़ा एनी मे नीम का बढ़ा स्टार्ट करो व्यवस्थित लक्ष दिया समझा एखाद हा जो एखाद का इन्सिडेंट रे हा का एखाद इन्सिडेंट रे अपन इमेजिन कर समझा इत प्रिजम नसता क्या मतलब एखाद प्रिजम अपन बाजूला का प्रिजम नसता एखाद रे ऑफ लाइट कस गए क्या खाद सरल के आप लॉजिक अजू एखाद पात है एखाद रे ऑफ लाइट का ओरिजिनल पाच कहीं ना तो देर पॉज इज कॉल्ड एज द ओरिजिनल पाच लिखा अपन ओरिजिनल पाथते ओरिजिनल पाच आता व्यवस्थित लक्ष दिया स्टार्ट कर बल खाद हा रेड लाइट है ना खाद खाद करना मैं डॉटेड नहीं जोड़ना को सोब जोड़ बखाद रेड लाइट चलखाद जो पाच है खाद जो बाहर आ रे खाद ओरिजिनल पाच सोब जोड़ एक्चुअली हो खाद अपन खाद जोड़ फिर खाद हो डॉटेड नहीं जोड़ हा एक एंगल आला पटते क्लियर हा जो एंगल है एखाद दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेविशन हा जो एंगल आला एखाद दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेविशन मैं अपना टैलेंट को एंगल एंगल ऑफ डेविएशन हा को मधला एंगल है ओरिजिनल पाथ ऑफ इन्सिडेंट रे क्या मैं खाद ओरिजिनल पाथ ऑफ इन्सिडेंट रे दुसर का खाद जो खाद बाहर आ रे खाद इजेक्टेड रे वगैरह मन जो का खाद बाहर आ रे तो खाद का रिवर्स डायरेक्शन मध्य एक्सटेंड के ओरिजिनल पाथ हा खाद एक्सटेंड के लाइन है दो मधला जो एंगल है एंगल एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वर नाव टाको क्या मन खाद इकट्स एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आता एखाद हा क्या एखाद फिर एक एंगल ऑफ डेविएशन नहीं मल्टीपल है मैं आता जो स्पेसिफिक नाव दवा लगे हा को एंगल ऑफ डेविएशन है रेड एखाद अपन का डेल्टा आर आर स्टैंड फॉर रेड आता क्लियर का एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर कि रेड जे एखाद रेड रे जो बाहर आखाद एंगल ऑफ डेविशन आता मात्र व्यवस्थित कॉन्सेंट्रेट आखाद आता खूब महत्व है व्यवस्थित लक्ष्य आसू दिया पर एखाद हा डॉटेड येलोला वाढ़ 
आता अँगल बघा पटतंय का काय झालं थोडं विचित्र दिसेल काय पण आपण काय एक डॉटेड काढू पुढचं परत काय कम्प्लीट लाईन त्या फॉर्मॅटमध्ये काढू ज्याच्यामुळं कन्फ्युजन नाही काय दिसतंय काय बघा आता हा रे हा अँगल या अँगलपेक्षा हा अँगल मोठा आहे ना कळत आहे का या अँगलपेक्षा हा अँगल मोठा आहे त्याला काय म्हणून लिखा आता हा कुठला आहे डेल्टा वाय डेल्टा वाय इथं थोडं जर लिखा ते कन्फ्युजन होत असेल तर आपण लिखा त्याला असं करू डेल्टा आर हा काय डेल्टा वाय त्याच्या पुढे जो असेल लिखा त्या पुढचा आणखी वाढेल वॉलेट साठीचा त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये लिहू जातात रेडवाल्याचा काय डेल्टा आर येलोवाल्याचा डेल्टा वाय वॉयलेटवाल्याचं दिसत आहे का बघा काय लिखा द्या डेल्टा व्ही डेल्टा व्ही काय लक्षात आलं आपल्याला वॉयलेट लाईटचा लिखा द्या अँगल ऑफ डेव्हिएशन सगळ्यात जास्त आहे त्यानंतर येलो लाईटचा अँगल ऑफ डेव्हिएशन आणि त्यानंतर लिखा द्या रेड लाईटचा अँगल ऑफ डेव्हिएशन सगळ्यात कमी आहे आणि हा डायरेक्ट क्वेश्चन असू शकतो काय लिखा द्या हा डायरेक्ट क्वेश्चन असू शकतो त्याचं कन्फ्युजन लिहिलं मी इकडं काय लिखा द्या पहिलं कन्फ्युजन डेल्टा ऑफ वॉयलेट कलर वी स्टँड फॉर वॉयलेट इज काय देत ना असले सिम्बॉल दिस इज द सिम्बॉल ऑफ ग्रेटर दॅन अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर वॉयलेट कलर इज ग्रेटर दॅन अँगल ऑफ डेव्हिएशन ऑफ येलो कलर इज ग्रेटर दॅन अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर रेड कलर याच्यावरून लिखा द्या पहिलं कन्क्लुजन भेटतं काय कन्क्लुजन लिखा द्या अँगल ऑफ डेव्हिएशन अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर रेड कलर अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर रेड कलर इज मिनिमम सगळ्यात कमी असेल काय अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर रेड कलर आता आपला टॅलेंट अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर वॉयलेट कलर इज मॅक्सिमम अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर वॉयलेट कलर इज मॅक्सिमम पण काय त्या नाही का हे एक्स्ट्रीम तर आपल्याला माहीतच असते कारण हे ऑब्वियस कन्क्लुजन आले तर खाद्या त्याला कन्क्लुजन किंवा याला काय म्हणतो आपण ऑब्झर्वेशन अर्थात हे त्याला जरी खाद्या नाव सिम्पल वाटत असलं ना ऑब्झर्वेशन तरी बेटा हे डायरेक्ट क्वेश्चन म्हणून विचारले जातात तर त्याच्या खाद्या खूप जास्त कॉन्सन्ट्रेशन दस द फर्स्ट ऑब्झर्वेशन आता बघा ना खाद्या अभ्यास करण्याची पद्धत कशी असायला पाहिजे हे समजलं आहे ना याच्यावरून खाद्या दोन कन्क्लुजन पण काढले आपण की काय वॉयलेटचं अँगल ऑफ डेव्हिएशन मॅक्सिमम आहे रेडचा अँगल ऑफ डेव्हिएशन मिनिमम आहे क्वेश्चन कसे विचारले जातात क्वेश्चन काय केलं जातं लिखा द्या मधलेच दोन कलर विचारले जातात काय ब्ल्यू आणि ग्रीन कलर आणि विचारतो कोणाचा अँगल ऑफ डेव्हिएशन जास्त असतं कोणाचा अँगल ऑफ डेव्हिएशन कमी असतं तर काय आपण तयारच असायला पाहिजे काय दिसायला लिखा द्या आपल्याला वॉयलेटचा सगळ्यात अँगल ऑफ डेव्हिएशन जास्त आहे रेडचा अँगल ऑफ डेव्हिएशन सगळ्यात कमी आहे याचा अर्थ आपण इकडून इकडे चाललोत ना कुठून रेडकडून वॉयलेटकडे चाललो अँगल ऑफ डेव्हिएशन वाढत जाणार वॉयलेटकडून रेडकडे चाललो अँगल ऑफ डेव्हिएशन कमी होत जाणार म्हणजे एक अंडरस्टँडिंग आहे लिखा त्याच्यावर सगळ्यात जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड असतो बघा आपलं कॉन्सन्ट्रेशन काय इथं तीन कलर घेतले त्याचा अर्थ असा नाही लिखा त्या की कन्क्लुजन फक्त तिघांसाठीच आहे कन्क्लुजन लिखा त्या काय सेवन कलरसाठीचे त्यामुळे लिखा त्या एक कंटिन्यू कॉन्सन्ट्रेट असायला पाहिजे आणि अंडरस्टँडिंग याला म्हणतात लिखा द्या आणि याच्यामुळं फिजिक्स भारी आहे लिखा फिजिक्स भारी कशामुळे लिखा द्या प्रत्येक गोष्ट सांगितली जात नाही की लिखा द्या की नाही का असं होईल आपल्याला विचार करायला की नाही आणि ते कशावर विचार करायला लागतो दिलेलं लिखा त्या काही ऑब्झर्वेशन क्लिअर झालं काय डाऊट कुठे काय कन्फ्युजन ऑब्व्हियस कन्फ्युजन नसेल तर खाद्या आपण सेकंड ऑब्झर्वेशन कडे जातो बरं खाद्या पहिल्यांदा सेकंड ऑब्झर्वेशन लिहू आणि त्यानंतर काय त्याच्या अंडरस्टँडिंग बद्दल बोलायला स्टार्ट करू काय बघा सेकंड ऑब्झर्वेशन म्यू ऑफ व्ही इज ग्रेटर दॅन म्यू ऑफ वाय इज ग्रेटर दॅन म्यू ऑफ आर आणि काही जण नाराज होत थोडं बरं काय द्या का नाराज होते त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करू आणि त्याला काय त्या म्हणतात अभ्यास करणं काय असतं न्यू काय काय द्या म्यू इज कॉल्ड आहे द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपण आतापर्यंत काय शिकलो आहे लिखा द्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेडियम काय शिकलो लिखा द्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेडियम याचा अर्थ क्लिअर आहे लिखा द्या मेडियम फिक्स आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स पण काय असायला पाहिजे फिक्स असायला पाहिजे इकडं काय दिसायला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर इज ग्रेटर दॅन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर येलो कलर इज ग्रेटर दॅन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर रेड कलर तर पहिली गोष्ट लक्षात द्या समजून घ्या दीज आर दी दीज आर नॉट दी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कलर्स बरं लक्षात द्या हे काय म्हणतो लिखा द्या हे कलरचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स नाही आहेत ते रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय लिखा द्या मेडियमचेच आहे आणि कुठलं मेडियम आहे आपल्याकडे दस द प्रिझम याचा अर्थ क्लिअर लक्षात ठेवायला लिखा द्या 
न्यू म्यू इंडिकेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिजर्व फिलहाल पर ज्यास मध्य वॉयलेट कलर जो ना प्रिजम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेगड़ा है ज्यास येलो कलर जो ना प्रिजम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेगड़ा है ज्यास एखाद रेड कलर है एख्या प्रिजम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेगड़ा है अपन आतापर्यन एखाद फैक्स लाइट पर कॉन्सन्ट्रेट कर अपन एखाद नंबर ऑफ लाइट पर कॉन्सन्ट्रेट के अपने कि एक वैल्यू भेटत होती पाद एक क्लियर आसाद जनरलाइज पाद समझ कि प्रत्येक कलर सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेगड़ा प्रत्येक कलर सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेगड़ा एक कन्क्लूजन जो अपने भेट है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिजम फॉर वॉयलेट कलर इज ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिजम फॉर येलो कलर ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिजम फॉर रेड कलर एखाद कन्क्लूजन थे जे एंगल ऑफ डिवेशन साढ़े होते क्वेश्चन दोनों फॉर्मैट मे विचार जाते एंगल ऑफ प्रिजम सॉरी प्रिजम सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट लाइट इज मैक्सिम फॉर रेड लाइट इट इज मिनिम बाकी जन सा इन बिट्वीन क्लियर चल का डाउट क्या कन्फ्यूजन तो ऑब्विस्ली कहीं अपन इतना बरस ऑब्जर्वेशन बगित कई है कारण खूब कंटिन्ू जाए व्यवस्थित बोर्ड कड़े बढ़ा सग गोषी बदल नहीं का ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे आए कॉन्सन्ट्रेट करा वीडियो पॉज करा इतपर्यत सर क्लियर अपन एखाद कन्क्लूजन बनना है मैं कन्क्लूजन बनने के अगोदर अपन ये विचार करूँ एखा जर प्रॉब्लम्स विचार क्वेश्चन जर विचार एग्जाम नीट की अल सी टी अल क्या जे डबल तो कस विचार जाऊ शक नहीं लॉजिकली आंसर कैसे का ऑब्जर्वेशन को वैल्यू जो कन्क्लूजन बनते हैं आतापर्यतन वॉयलेट कंगल ऑफ डेविशन ऑफ वॉयलेट लाइट एंगल ऑफ डेविशन ऑफ येलो लाइट एंगल ऑफ डेविशन ऑफ रेड लाइट आता कन्फ्यूजन कुछ ग्रेटर का लेस ऑब्विस्ली अशा गोषी थोड़ा कन्फ्यूज करना अशा गोषी मे एखाद कन्फ्यूज पैला पाजे तो जो नहीं एखाद एक्जाम मे हो अगोदर कन्फ्यूज वह फिर एक स्टेटमेंट लक्षा क्या लक्षा एखाद जो वॉयलेट लाइट का एंगल ऑफ डेविशन है तो सग ग्रेटेस्ट आता कैम जो एखाद कि उल्ट लक्षा कि वॉयलेट लाइट सगत जास्त डेविट होते वॉयलेट लाइट सगत जास्त डेविट होते वॉयलेट लाइट सगत जास्त डेविट होते अर्थ का एंगल ऑफ डेविशन सगत जास्त आता सगैंत जास्त अर्थ ग्रेटर आता एकदा वॉयलेट लाइट का एंगल ऑफ डेविशन सगत जास्त ही पटला ना कि रेड च ऐटोमैटिक पटन जता है कारण अपने कड़े लॉजिक वी आई बी जी वाय वाई वन पटन जता है ग्रेटर दैन इन क्लियर एंगल ऑफ डेविशन फॉर वॉयलेट लाइट इज ग्रेटर दैन एंगल ऑफ डेविशन फॉर येलो लाइट इज ग्रेटर दैन एंगल ऑफ डेविशन फॉर रेड लाइट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये क्लियर कहीं कन्फ्यूजन नहीं दुसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सा ये आल ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली लिखन टाइम एखाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिजम फॉर वॉयलेट लाइट इज ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिजम फॉर येलो लाइट इज ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिजम फॉर रेड क्लियर आज एखाद बहु कि आप प्रॉब्लम कसा विचार जाए वो एखाद प्रॉब्लम विचार दोनों पैकी दोनों पैकी एंगल ऑफ डेविशन वो का विचार जाए एंगल ऑफ डेविशन एखाद दोन कलर से दिल जाए क्या मंडल जाए एखाद समझा अपने क्या है सिक्वेन्स हटवते हैं सगैंक वी आई बी जी वाय ओ आर हा सिक्वेन्स एखाद कभी पिहेल एखाद ब्रेन मे फिटल अपने विचार क्या क्वेश्चन विचार दोन एंगल ऑफ डेविशन दिल एक को ब्लू कलर का दिला दुसरा क्या एखाद ग्रीन कलर का दिला विचार विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्या मन एखाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कहीं तरी एखाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इधर लिखा है लीज नहीं एवं फिर लिखा है अपने का विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन दिल ऑप्शन क्या लिखा है ऑप्शन ए कशा बदल जो लिखा है एंगल ऑफ डेविशन बदल से डेल्टा बी ग्रेटर दैन डेल्टा जी ऑप्शन बी तुम्हें संगू शकता डेल्टा बी लेस दैन डेल्टा जी तीसरे टैलेंट ऑप्शन सी डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा जी क्या जन मनते तीन जो ऑप्शन कस है तो ऑब्विस्ली क्या चौदह पर लिखा क्या लिखा दिया आवड़ता ऑप्शन क्या 
none of this. Tell Kada of this. At the Bagal Kada, which are Kasagaras. He may are to tell Kada. A plan at well Kai Pajir Kada, conclusion he, it must have well Kada Sagar. Kai, violet color side is angle of division, Saga just. Violet color side is angle of division, Saga just. Red color side is angle of division, Saga Kabi, as I have clear angle. Kai, he could make an angle of division, but it's a Magada door color or concentrate, blue and gray. Blue ikade, green ikade. Yes, that's why blue is angle of division greater as well. Why? Because the picture green picture. Yes, that's the clear na. Delta B greater than delta G. Yes, that's the clear na. Delta B greater than delta G. But why? Because you either option or na answer card at basla na na. Why? Who confuse karala start with greater than less than greater than less than. Name me why? Because na answer ikad cha main understanding or card na karala. Why this confusion na ona na karala? Obvious. That is delta B. Greater than delta G. Yes, option la the paper chala niglana. When you look at the Piru Kai Shakta, has option la the Kadasa Dila Dosha. Kasa delta G less than delta B. Actually, he and he could say, but then I'll cut it. But the guy less than any greater than your format Madile. Ha greater than your format Made. Ha less than your format Made. Obviously, Kadacha considered as well. Sagana, he clears the lesson. To me, same problem, same problem. Kona sadi, refractive index sadi pal kada repeat kela dosho shakti. Ani concentrate asu dia kada, ko continue kada ya section of problem which are there. Pura continue. E clear zala sige na. Cats, obvious. Adar kada, acha nandar je don conclusion lena dena. Yer kada already mai theta kada. Kacha mana? Ya bhai. Ye cha varsh sab dil kada. Sagar, ye pan chal dena na. Ab ta conclusion visra dena hai kada. Conclusion visra lona ki kar kona dala kada. अपने लोग क्या देखा है? वो उठले वो स्टीवर कॉन्सेंट कर रहे थे वेवलेंथ पर। ये तीन क्या चल रही है? क्या है? लैम्डा वी, क्या अंदर? लैम्डा वाई, क्या अंदर? लैम्डा आर। बोला। कौन है चीवर लेंग जस्ट दस? सर इधर ठेवल होते हैं जिन जस्ट दस ना। तेरे लोग क्या देखा है? एक बरत क्लियर। Violet light ची वो लेंग lowest है, lowest मन लगी, less than, red light ची highest है, तो जब तीखे डर क्या है तो उन्हें सेल पाइज़ मोटा है सर, that is less than, clear? अतः इधर लील नल क्या है जब पुरुष तुम ही नहीं कर, करोल होना चुका है सर, तेरी चुपना है नहीं क्या है? क्या मैं इधर क्या जा? For a given medium, velocity remains constant, velocity remains constant, ये चार तेरे क्या है? Frequency and wave length कैसा आस्त Frequency and wavelength are called inversely proportional. That is the color of the color. What is the frequency for violet, frequency for yellow, frequency for red? What is the color? Violet light frequency is just as greater than frequency of yellow light, greater than frequency of red light. This is a simple design. This is a simple design. This is very important. This is a very important design. चार ही चार ही क्वेश्चन विचार लेते हो शक्ति चार तो चार क्वेश्चन विचार लेते हो शक्ति तो तेरे चावन का जा कंसेंट्रेट करा का जा ये जो ऑब्जर्वेशन से ये चार ही चार ही ऑब्जर्वेशन तो शाम दे लीना का जा नोट में जा इधर का जा नोट मेंशन करना अन्य अपने लेक्चर में ले नोट बदल क्लियर रखता Obviously, there are four conclusions in the note, and there are many conclusions in the note, and there are many conclusions in the note, and there are many conclusions in the note. Obviously, it's clear that the board cut is clear, and there is a concentration of the note. In this lecture, you have to solve the problem, that is hashtag 45. So, the problem is the statement. What is the problem? The statement is when a ray of light moves from rarer to denser medium with angle of incidence of 60 degree, then angle of refraction is 30 degree. And this situation is not clear. Why? Rarer and denser light is the angle of incidence is 60 degree. And then angle of refraction is 30 degree. Full stop. If ray of light passes through same rarer medium. And this is the situation is the same. Why? The other ray of light is the same medium. The other ray of light is the same medium. The other ray of light is the same medium. The other ray of light is the same medium. सेम रेयरर मीडियम विथ एंगल ऑफ इन्सिडेंस 45 डिग्री मैं जाता एंगल ऑफ इन्सिडेंस कितनी 45 शुरुआत ही लगी जो था 60 डिग्री अलग है 45 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 
म्हणजे एखाद्या सिक्स्टी डिग्रीच्या वेळेस अँगल ऑफ इन्सिडन्स सिक्स्टी डिग्री असताना अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन थर्टी डिग्री आला होता आता काय म्हणते त्यांनी अँगल ऑफ इन्सिडन्स जर फॉर्टी फाईव्ह असेल तर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती आहे देन ऑप्शन ऑप्शन ए साईन इनवर्स ऑफ अंडर रूट थ्री बाय टू ऑप्शन बी कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट थ्री बाय टू ऑप्शन सी साईन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट सिक्स ऑप्शन डी कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट फाय बाय सिक्स तर एखाद्या प्रॉब्लमचं स्टेटमेंट सगळ्यांना क्लिअर झालं असेल आपण अंडरस्टँडिंग पण सांगितली सगळ्यांनी एखाद्या आन्सर व्यवस्थित काढून घ्या तुमचं जे पण आन्सर येईल त्याचा ऑप्शन एखाद्या खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करणे आपण आजच्या लेक्चरमध्ये थांबतोय बाकी एखाद्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण एका नेक्स्ट कन्सर्टसोबत भेटू तोपर्यंत एखाद्या व्हिडिओ पॉज करा आणि प्रॉब्लेम